আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক অবশ্যই আমরা আইন বিষয়ে কথা বলবো প্রশ্ন নিব আপনাদের আর সেই সাথে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়েও আসবে বিশ্লেষণ আর আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কাম স্লাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউ আসে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা যদি আজকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিংবা দুই তিন দিন ধরে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো নিয়ে সেটি হচ্ছে রুশ হস্তক্ষেপ তদন্ত নির্বাচনের রুশ হস্তক্ষেপ তদন্তের বিষয়েই মাইকেল কোহেনের বিচার হতে দেখেছি আজকে হচ্ছে মাইকেল ফ্লেনের যে বিচারটি সেটি হচ্ছে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে রায় স্থগিত করার তো সব কিছু নিয়ে জানতে চাইব তবে আমি আরেকটি আইনগত দিক মাইকেল কোনে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক অ্যাটর্নি সেই বিষয়টি নিয়ে জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছেন যে যদি কোনো আইনজীবী ভুল করে থাকেন আইন ভঙ্গ করে থাকেন এটি একান্তই তার দায়বদ্ধতা আপনি একজন অ্যাটর্নি আইনজীবী তো সেই প্রেক্ষাপটে আপনার কাছে জানতে চাই যে যখন ক্লায়েন্ট আপনাদের কাছে যাবে অবশ্যই ক্লায়েন্ট তারা আইন সম্পর্কে জানে না কিন্তু সেটির তো দিক নির্দেশনা ক্লায়েন্টকে জানানো আপনার দায়িত্ব এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একজন মানুষ যার তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে লেনদেন হয়েছে সব কিছু হয়েছে আইন ভঙ্গ হয়েছে তো সেই জায়গাটি থেকে ট্রাম্প কিভাবে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন আইন কি বলে আমি আইনের জায়গাটি থেকে জানতে এক কোথায় ক্লায়েন্ট কিন্তু সেক্ষেত্রে নির্দোষ দাবি করতে পারে না কারণটা হলো এই আমাদের যে এথিক্স রুল যেটা আছে অ্যাটর্নিদের বলা আছে ক্লিয়ারলি যে আমরা এমন কোনো কাজ করতে পারবো না যেটা কি না ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির পর্যায়ে পড়ে মনে এমন কোনো আমরা ক্লায়েন্টের সাথে জড়িত হয়ে এমন কোনো কাজে অগ্রসর হতে পারবো না সেটা কি না ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে পড়ে তো এইটা হচ্ছে হেডলাইন তো এইটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যদি এমন কোনো কাজে জড়িত হয় আর ক্রাইম করতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে অ্যাটর্নি এবং তার ক্লায়েন্ট দুজনে কিন্তু এখানে সহযোগী হিসাবে কাজ করছে এখানে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার যে অ্যাটর্নি ক্লায়েন্ট প্রিভিলেজ এটারও কিন্তু বাইরে আপনি দেখেন যে মাইকেল কোয়েনের যে অফিস তল্লাশি করল এবং এখানে থাউজেন্ডস অফ এভিডেন্স তারা কালেকশন করল এবং যখন আপনার ফেডারেল কোর্টে গেল যেটা স্ক্রুটাইজ করলো যে কোনটা অ্যাটর্নি ক্লায়েন্ট প্রিভিলেজ হবে হবে না খুবই মানে এটা আপনার মনে হয় ফাইভ পারসেন্ট এভিডেন্স সেটা আপনার অ্যাটর্নি ক্লায়েন্ট প্রিভিলেজ দিল আর বাকি সবগুলোই কিন্তু আউটসাইড অফ অ্যাটর্নি ক্লায়েন্ট প্রিভিলেজ কেন সেগুলো হচ্ছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত সেই হিসাবে বলা যায় যে এখানে ক্লায়েন্টও কিন্তু সেই অপরাধমূলক কর্ম থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সুযোগ নেই আর এটিও তো স্বাভাবিক যখন আমার কোনো ব্যক্তিগত বিষয়ে ক্লায়েন্ট হিসেবে আপনাকে আমি দায়িত্ব দিব কিংবা কোনো কাজ আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আইনের দিকগুলো ব্যাখ্যা করা কিন্তু কোনো কাজ যদি আইন ভঙ্গ করে হয়ে থাকে সেখানে তো সায় থাকে ক্লায়েন্টেরও রাইট হ্যাঁ এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে মাইকেল কোয়েন এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনেই কিন্তু জড়িত ছিল এখানে এমন দেখা যায় অনেক সময় যেমন আমাদের অ্যাটর্নিদের কাছে অনেক সময় আসে যে ক্লায়েন্ট অনেক সময় আইন ভঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এটাও আমাদের দায়িত্ব না যে সাথে সাথে পুলিশ কল করে ওকে ধরিয়ে দেওয়া সেটাও কিন্তু অ্যাটর্নির দায়িত্ব না সেক্ষেত্রে ওকে বুঝাই দেওয়া যে সেটা আইন ভঙ্গ সেই বিষয়ে আমি তোমার কোনো হেল্প করতে পারবো না সেটা সেইভাবে এটা তো মাইকেল কোয়েনও উচিত ছিল যদি অ্যাজ এ লয়ার তাকে অবশ্যই সেটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া উচিত ছিল যে না এটা আইনের বাইরের কাজ সেটা আমি তোমার সাথে করতে পারবো না কিন্তু হইল কি যে দুজনে জড়িত হয়ে সে আইন ভঙ্গের কাজটি করেছে আইন ভঙ্গের কাজ তো এক্ষেত্রে কেন একজনের বিচারের বিষয়টি আসছে কেন আমরা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে এই যে আইনগত দিক বিশ্লেষণের দিক সেই জায়গাটি কেন তাকে এখনো জড়ানো যাচ্ছে না আপনার কি মনে হয় অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেটা বলা যায় না যে ট্রাম্পকে কেন ধরা হচ্ছে না আসলে যেটা যে অপরাধমূলক কাজের জন্য মাইকেল কোয়েন আপনার দোষ স্বীকার করেছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সেটার সাথে সম্পূর্ণভাবে জড়িত আছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যেহেতু প্রেসিডেন্ট একটু আমাদের দেশের হায়েস্ট এক্সিকিউটিভ পোস্টে উনি আছে ওনার কিছু এখানে প্রিভিলেজ এখানে সে ধারণ করছে সেই ক্ষেত্রে কিছু প্রক্রিয়াও যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি হচ্ছে যদি আমাদের যে ইম্পিচমেন্ট একটা প্রেসিডেন্ট যদি কোনো অপরাধ 
করে থাকে আইন ভঙ্গ করে থাকে তাহলে তার প্রথমে তাকে ইমপিচমেন্ট করতে হবে তার পদ থেকে নামার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়াটি আছে সেটা আপনার হাউসে বিল তুলতে হবে বিল তোলার পরে সিনেটে সেটার বিচার হবে আচ্ছা হ্যাঁ তো মানে আইনগত দিক ধাপ পার হয়ে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজটি করবে রাইট সেটাই রাইট আরেকটা বিষয় জানতে চাই যে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারের তদন্ত এখনো অনেক কিছু আমরা জানি না অনেক কিছুই অজানা তো সেই জায়গাটি থেকে আপনার কি মনে হয় যে দক্ষতার সাথে অবশ্যই স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার যে কাজগুলো করছে তার কাজের আমরা একদম শেষ পর্যন্ত না হলে কোনো তথ্যই কিন্তু বাইরে বের হচ্ছে না ফাঁস হচ্ছে না এই জায়গাটিতে অবশ্যই বলতে হবে যে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করছেন তবে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে এটির আদৌ কি কোনো সমাপ্তি কিংবা ইতি টানা সম্ভব হবে কি না কারণ অনেক কিছু জড়িয়ে আছে বিষয়গুলো আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা সমাপ্তি টানা সম্ভব এবং আমার মনে হয় স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার ওই সমাপ্তির পথে খুবই কাছাকাছি চলে আসছে এটার প্রি লক্ষণ হিসাবে এই যে মাইকেল কোয়েন এবং রবার্ট ফিলেন মাইকেল ফিলেন ওরা যে দোষ স্বীকার করেছে এবং তাদের যে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে সেটা আমার কাছে মনে হয় সমাপ্তির পর্যায় আচ্ছা সমাপ্তির পর্যায়ে আপনি বলছেন মাইকেল ফিলেনের বিষয়টি একজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো সাউন কুমার আমি ইকবাল নিউইয়র্ক থেকে বলতেছি জি ইকবাল ভাই আপনার প্রশ্নটি জি মাহফুজ ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমি আমার ওয়াইফের জন্য अप्लाई করছি গ্রিন কার্ড দিয়ে তো अप्लाई করার 17 মাস হয়েছে এখন अप्रूव লেটার পাই নাই এখন কতদিন পরে পাবো আর বর্তমানে মানে গ্রিন কার্ড হোল্ডার হাজবেন্ড ওয়াইফ ওয়াইফ হাজবেন্ডের জন্য মানে কত কোন মাসে কোন বছর চলতেছে আর এই ভিসাটা প্রক্রিয়া আমাদের সতেরো সালে গ্রিন কার্ড দিয়ে তার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন এরপর উনি যখন দুই হাজার সালে সিটিজেনশিপ পেয়েছেন তখন আবার তিনি স্ট্যাটাস আপডেট করেছেন এবং তার মেয়ের জন্য সেপারেট অ্যাপ্লাই করেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি কোনো অ্যাপ্রুভাল লেটার পাননি এক্ষেত্রে যেটা হয় প্র্যাকটিক্যালি যখন কোনো গ্রিন কার্ড হোল্ডার তার স্পাউস এবং চিলের জন্য আবেদন করে এবং ইন দি মিনিটাম সিটিজেন হয়ে যায় উনি রাইট এই পদক্ষেপটি নিয়েছে যেটা ওনার স্ট্যাটাসটি আপগ্রেড করেছে এখানে অ্যাজ এ সিটিজেন স্পাউস হিসাবে যেমন ইমিডিয়েট রিলেটিভস হিসাবে এটাকে আপগ্রেড করার জন্য তো সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু সময় লাগে দু তিন মাস সামটাইমস ফাইভ মান্থ সময় লাগে অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে পুশ করতে হয় যখনই যেটা আপগ্রেড হয়ে যাবে তখনই দেখা যায় দুই মাসের মধ্যে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় আচ্ছা এবং আরেকজন আছেন ফোনে এবং সেই সাথে দর্শক আমরা আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে কে আছেন ফোনে আমি তো সামহাও এখন আমার প্রশ্ন থেকে যে আজকে এই লোকগুলা যার তারা বেশি ড্যামেজ হয়েছে পুরো আমেরিকা হাস্যকর অবস্থায় চলে গেছে বিশ্বের কাছে এর মূল যে হোতা সেও মনে হয় বন্ধ হয়ে বাট একটু দেরি হইতেছে এই যা কিন্তু আমার প্রশ্ন হলে গিয়ে যে যে কথাটা অ্যাটর্নি স্যার বলতেছিল যে আমাদের দায়িত্ব হলে গিয়ে যে এটা অন্যায় কাজ করা হইতেছে আমরা এটা পারবো না তুমি অন্যদিকে দেখো এখন কোহেন যে ভুলগুলো করছে সে কি একবারও চিন্তা করে নাই যে সে কোন দেশে আছে কোন দেশে বসে এটা করতেছে আর এটার বিপরীতে যেটা আমি জানতে চাচ্ছি সেটা লেগে যে এই লোকগুলার মধ্যে যদি কেউ এই দেশ ছেড়ে পালায় যায় তাহলে এই দেশের সংবিধান কিংবা এই দেশের আইন অনুযায়ী অন্য দেশ থেকে তাকে কি ব্যাক করায় নিয়ে এসে সাজা কার্যকর করবে আর একটুখানি এর সাথে জোরা জোরাই দিতেছি একজন লোকের দ্বারা নাম দেব না একজন লোকের দ্বারা যে এই লোকগুলা ক্ষতিগ্রস্ত হলো এখন সংবিধানে আছে সিটিং সরকার প্রধানকে কিছুতেই সাজা দেওয়া যাবে না জেলে পাঠানো যাবে না তবে ইমপিসমেন্ট করা যাবে তাহলে সংবিধানের এই যে বিধান 
বিধানের মধ্যে যে কতগুলা ই রাখছে এটা তো আমি বুঝি না এরকম আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ হোসেন ভাই একটু ছোট ছোট করে প্রশ্ন করলে অন্যরা সুযোগ পায় সব দর্শকদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মাহফুজ ভাই উনি অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন কোন কোন বিষয়ে আপনি রাইট যেমন কোহেনে কথা বলেছে যে উনি এটা ভাবেনি কেন এই কাজটি করা একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাইয়া আসলে অনেক সময় দেখা যায় ক্রিমিনালরা যখন ক্রিমিনাল হয়ে যায় মানুষ যখন কাজ করে তখন সেটা বুঝতে পারে না কোহেনের যেই আপনার সেন্টেন্সিং ডেতে ওর যেই আপনার এই অন্তর থেকে যে কথাটি বলেছে আই ওয়াজ ইন ডার্ক নাও উনি ইনকারসেশনে চলে যাচ্ছে বলছে আই ফাউন্ড দ্য লাইট তো কীভাবে বলতে পারে যে উনি যে ওনার যেই সাবেক ক্লায়েন্টের সাথে যেই উনি যেই কর্মে জড়িত ছিল সেটা সম্পূর্ণ একটা ডার্কের সাথে উনি অন্ধকারের মধ্যে ছিল উনি কিন্তু সঠিক রিয়েলাইজেশনই করেছে এবং আমার ভাইয়ে যে প্রশ্নটা করেছে এবং ওনার যে ওই ওই কথাটাই কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ এবং বেশিরভাগ দেশের সাথে তার এখন বিশেষ করে আপনার নাইন ইলেভেনের পরে আছে কেউ যদি অপরাধ করে চলেও যায় তাকে আবার এখানে এনে প্রসিকিউট করাটা আমেরিকার জন্য খুব একটা অসাধ্য কাজ না কাজ নয় আরেকটি বলেছিলেন যে সংবিধান অনুযায়ী শুধু কেন অভিশংসন ইমপিচমেন্টের কথাই বলা আছে না এটা সংবিধানে বলা আছে কারণ একজন রাষ্ট্রপ্রধান উনি যখন দেশ পরিচালনা করবে দেখা গেল উনি সামান্য কোনো মাইনর অপরাধ করেছে ওনার যদি এই কারণে যদি জেলে যেতে হয় তাহলে দেশে তো দেখা যায় ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা আমার মনে হয় এটা যুক্তিযুক্তই আর সংবিধানে যেটা আছে যে প্রভিশনটা আছে মানে সেটি একদম যুক্তিযুক্ত ভাবেই আছে যে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় সেই জায়গাটি থেকে আপনি আপনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিলেন মাহফুজ ভাই কে আছেন দুঃখিত আপনাকে অনেকক্ষণ ফোনে আমি রেখেছি কে আছেন আমি আমি পেনসিলভানিয়া থেকে রনি বলতেছিলাম জি আমি টনি সরকারের কাছে জানতে চাইছি আমি আমার বাবা মা বাবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমি কি আমার বাইয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমার বাইয়া ম্যারেজ ওনারা যে সিচুয়েশনে আছে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসে দুর্ভাগ্যবশত আসলে এই মুহূর্তে কেউই আবেদন করতে পারবে না কারণ যেহেতু ম্যারিড ভাই যদিও আপনার ওনার ভাইয়ের জন্য ওনার প্যারেন্টসরা মানে গ্রিন কার্ডধারী তার সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারে কিন্তু ম্যারিড সন্তানের জন্য করতে পারে করতে পারে না আর গ্রিন কার্ড হয়ে ভাই বোনের জন্য আবেদন করতে পারে আবেদন করা যায় না সিটিজেন হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে হবে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কিছু দেয়নি তো এখনো পর্যন্ত আমরা বারবারই কন্ট্যাক্ট করছি ওদের সাথে ওরা বলছে যে তিরিশ দিনের মধ্যে তুমি কিছু পাবা আঠারো দিনের মধ্যে তুমি কিছু পাবা আমি অ্যাপ্রুভাল লেটার পাবা কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত কোন কিছু পাই না আজকে আমি কন্ট্যাক্ট করছি ওরা আমাকে বলছে যে ওকে তাহলে তুমি জোরে বলতে হবে আপা আপনি কি বুঝতে পারছেন এবং স্পষ্ট করে একটু সংক্ষেপে হ্যাঁ তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা রিপিটেডলি কন্ট্যাক্ট করার পরেও হচ্ছে ওরা আই ওয়ান থার্টিতে অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছে না ইউএসএস এ প্রশ্ন হচ্ছে যে ওনার অ্যাড্রেস টা আমাকে একটু দেওয়া যাবে কি অ্যাড্রেস বা ফোন নাম্বারটা আপনার ওয়েবসাইট আছে আর আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেন এই যে আমাদের যে মাঝখানে যে আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব সেখানেও তার নাম্বারটি দেখানো হবে আর আমরা চাই না যে ওপেনলি সবাইকে কারণ এক একজন এক এক রকম তার চেয়েও হচ্ছে এখানে অনেক ধরনের মানুষ দেখছেন কে কার নম্বর নিয়ে এই বিষয়টি একটু জড়িয়ে আছে আপনারা একটু আমাদের সাথে থাকেন ওনার নাম্বারটি পেয়ে যাবেন যদিও আপনি ওনার প্রশ্ন 
না বুঝতে পেরেছি যেমন ওনার মা আবেদন করেছে ওনার ভাইয়ের আমি প্রিজিউম এটা ধরা যায় যে ওনার মা গ্রিন কার্ড ধরে ওনার ভাই ওভার টোয়েন্টি ওয়ান তো সেক্ষেত্রে যেটা হয় সেটার আপনার এক দেড় বছরের মধ্যে কিন্তু এটা দুই বছরের মধ্যে কিন্তু অ্যাপ্রুভাল চলে আসে তো দেখা যাচ্ছে ষোলো সাল বেশ মানে সময় পার হয়ে গিয়েছে তো সেক্ষেত্রে ওনারা যোগাযোগ করছে কোনো রেসপন্স পাচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে আসলে অনেক সময় ক্ষেত্রে টু বি অনেস্ট যেটা ওয়ার্ক করে ওনারা যে কোনো অ্যাটর্নি ধরলে আমরা দেখা যায় অনেক ক্রিটিক্যাল কেসে অনেক কিন্তু আমাদের কাছে আসলে যখন আমরা আমাদের লেটার পাঠাই দিস ইজ ডাজ ওয়ার্ক থ্রি ফোর ফাইভ মান্থসের মধ্যে রেজাল্ট পাওয়া যায় সেটা করতে পারে একদম লাস্ট রিজর্ট হিসাবে আচ্ছা কারণ এই সময়ের মধ্যে তার চলে আসা উচিত ছিল অস্বাভাবিক আপনি বলছেন বিষয়টা আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত জি ভাই প্রশ্নটি আপনার শুধু মিডিল নেম সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে তাই তো আসলে এই যখন ফ্যামিলি পিটিশন করা হয় ইমিগ্রেশনের যে কোনো পিটিশনে এখানে কিন্তু একটা জিনিস ফলো করতে হয় সেটা হচ্ছে পাসপোর্টের নামটি সবার আগে প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি ধরা হয় ইভেন আপনার যে নাম দিয়ে আপনার অ্যাপ্রুভ হোক যে নামে আপনি ভিসা প্রসেস করুন যদি পাসপোর্টে যে নামটি থাকবে ঢাকা কনস্টিউট অফিস কিন্তু পাসপোর্টের নামটি দিয়ে কিন্তু গ্রিন কার্ড ইস্যু করে ওনার যেই ডিসক্রিপেন্সি হয়েছে সেটা উচিত হবে আপনার ইমিগ্রেশনে চাইলে পাসপোর্ট এবং বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে নাম আবেদন <laughs> এটা আসলে ডিপেন্ড করে দেখা যায় ইমিগ্রেশনের অনেক অ্যাপ্লিকেশনে দেখা যায় মিডল নেমের কথা বলা থাকে আবার অনেক সময় তাদের মিডল ইনিশিয়াল আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনি মিডল নেম ইউজ করলেন কিন্তু আপনার যেই ডকুমেন্টটি আসলো ইএডি অথবা গ্রিন কার্ড সেখানে শুধুমাত্র মিডল ইনিশিয়াল কিন্তু ইউএসএস তাই করে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার ইএডি এবং গ্রিন কার্ডে কিন্তু তারা ইনিশিয়াল ইউজ করে থাকে আমি মজার ব্যাপারে সেটা খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন বিশেষ করে দেখা যায় অ্যাজাইলেম যখন বেসিসে যখন অ্যাপ্লিকেশন করা হয় এছাড়া অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য আমরা করে থাকি তখন যখন আমরা ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করে থাকি বেশিরভাগ মিডল নেমের ক্ষেত্রে কিন্তু তখন সংক্ষেপে আপনার ইনিশিয়ালটা ইউজ করা হয় আর ওই ব্যক্তিটি যখন দেখা যায় ওই ইনিশিয়াল ওই আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসে যায় সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের জন্য এটা কিন্তু প্রেজেন্টলি তো সোশ্যাল সিকিউরিটি সরাসরি পাঠিয়ে দেয় কিন্তু আগে ছিল যে আপনার পাসপোর্ট এবং আপনার ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে গিয়ে সোশ্যাল সিকিউরিটি আবেদন করা লাগতো তো তখন সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিস মানে পাজলে পড়ে যেত যে এইখানে আপনি যেটা বললেন যে জি এবং ওখানে জামান সো পাসপোর্ট আছে জামান দে ডোন্ট লাইক এ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ার্স গোয়িং অন এর দ্য টু পার্সেন তো তখন আমি আমার ক্লায়েন্টদের অ্যাডভাইস করতাম যে নো ইউ জাস্ট এক্সপ্লেইন দেম আই অলসো টক উইথ সুপারভাইজার তো বেশি বেশি ক্ষেত্রে তারা কিন্তু এটা ওভারকাম করতে সক্ষম আচ্ছা আচ্ছা তবে আপনি অ্যাডভাইস করছেন পুরো নামটি এই সব কি ইউজ করাটা ভালো হ্যাঁ যদি এটা যদি আপনার মিডল নেম থাকে অবশ্যই আপনি মিডল নেম ইউজ করবেন হোয়াটএভার আপনার ডকুমেন্ট আসুক আপনার ইনিশিয়াল আসুক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও দিতে যাই তারপরে বিরতির পর এসে আরো দর্শক যারা অপেক্ষা করছেন আমরা চেষ্টা করব সবার প্রশ্ন উত্তর নিতে কে আছেন আমাদের সাথে একদম বিরতির পর থেকে এসে আমরা প্রশ্নটি নিব তবে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে আছেন খুবই জনপ্রিয় এবং খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দেন আমিও আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি এবং সেই সাথে দর্শক আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমরা কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন আইন বিষয়ক সেই সাথে একজন প্রেসিডেন্ট কতটা তার আমি বলবো যে আইনের বাইরে থেকে কতটা নিজেকে রক্ষা করতে পারেন সে বিষয়টি কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ এবং সে বিষয়টি নিয়ে একজন প্রশ্নও করেছিলেন আমাদের যে আসলে শুধুই ইম্পিচমেন্ট যথেষ্ট কিনা কিন্তু আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এটি একটি দেশের গণতান্ত্রিক চর্চা এবং খুব স্থিতিশীল পরিবেশ রাখার জন্য এটি প্রয়োজন আছে আরও কিছু বিষয় জড়িয়ে আছে এই কয়েকদিনের যদি আমরা সংবাদগুলো আমরা বিশ্লেষণ করি সেটি হচ্ছে যে মাইকেল ফ্লিনের আজকে তো হলো তার বিচারক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে গতকাল এবং আজকে আরেকটি খবর খুব উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে ট্রাম্প অর্গানাইজেশন আবারও বিভিন্ন জায়গায় তাদের রিয়েল এস্টেট বিজনেস কিন্তু আজকে আবার ঘোষণা এসেছে ট্রাম্পের 
সমস্ত সম্পত্তি সেই খবরটি হয়তো দেখেছেন যে তিনি হয়তো ঘোষণা করবেন দান করে দিবেন তো এই জিনিসটি আমি যদি সাধারণ মানুষ হই আমি অবশ্যই ইতিবাচক ভাবে দেখবো যেহেতু অনেক বিতর্ক তার সম্পদ তার ব্যবসা কেন্দ্রকে আপনার কাছ থেকে এটির ব্যাখ্যা কিভাবে আসবে না বিশেষ করে যে লাস্টের যে ইস্যুটা হ্যাঁ উনি এটা কিন্তু প্রেসিডেন্টশিপ নেওয়ার আগেই বলেছে যে আমার যে বিজনেস সব কিছু ট্রাস্টের আন্ডারে রাখবে ও ট্রাস্টটা হচ্ছে একটা মানে একটা টেকনিক্যাল বিষয় আর কি যেটা মানে ওনার কিন্তু আবার এটা একটা আমব্রেলার মধ্যে থাকবে আমব্রেলার বেনিফিট ভোগ করবে কিন্তু এটা আমব্রেলার মধ্যে থাকবে সেটা আর যদি করেও থাকে আপনি রিসেন্টলি শুনেছেন কিনা যে নিউইয়র্কে যে নতুন নবনির্বাচিত অ্যাটর্নি জেনারেল উনি কিন্তু বলেছে যে আমি সবকিছু কিন্তু খুঁজে দেখব এখন খুঁজে দেখব তিনি এটাও কিন্তু একটা ভয়ের কারণ হতে পারে পূরণ হয়ে গেছে আবেদন করতে পারে সংক্ষেপ করা হয়েছে আর শেষ মুহূর্ত আপনি সময় পাবেন আরেকজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান তারপরে আমরা ব্যাখ্যা করব এবং আপনি খুব সুন্দর করে সাম্প্রতিক বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করছেন কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি আফসানা জামাইকা থেকে বলছি জি আফসানা আমি স্যার এর কাছে জানতে চাচ্ছি আমি 2015 তে নভেম্বরে আমি নিউ ইয়র্ক ইউএস এ আসছি তো আমার এখন অলমোস্ট 3 বছর হয়ে গেছে সিটিজেন এর अप्लाई এর জন্য তো আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি যদি এখন अप्लाई করি এখন যদি আমি অন্য কোথাও মুভ হয়ে যাই তাহলে কি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করা যাবে এবং আমি শুনেছি সিটিজেন নাকি একটা ফ্রি অ্যাপ্লাই আছে ওইটা কতটা কার্যকরী আচ্ছা তিন বছর অবভিয়াসলি যেটা ধারণা করা যায় উনি ইউএস সিটিজেনের মাধ্যমে দেশে ইমিগ্রেন্ট হয়েছে তবেই কিন্তু উনি তিন বছরের ক্যাটেগরিতে আবেদন করতে পারবে আর যদি উনি অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে দেশে ইমিগ্রেশন হয়ে আসে তাহলে ওনাকে চার বছর নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে মানে প্রায় পাঁচ বছর হ্যাঁ আর অ্যাপ্লাই করে উনি অবশ্যই মুভ করতে পারে কোনো বাধা নেই উনি অবশ্যই সেটা অ্যাড্রেসটি আপডেট করবে তাহলে হয়তো অনেক সময় দেখা যায় ওনার কেসটিও সেই লোকাল এরিয়াতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে ফ্রিতে আবেদন করার বিষয়ে এখনো সেটা সেই সুযোগটি আছে যেটা আপনার সিটিজেনশিপের যে ফাইলিং ফি সেটাও কিন্তু মাপ করা যায় যেটা পাবলিক বেনিফিট আপনার মেডিকেইড অথবা যদি ওনার লো ইনকাম থাকে সেটি কিন্তু প্রোভাইড করে উনি এটা ওয়েব করতে পারে করতে পারেন আরেকজন আছেন সেই সাথে ফেসবুকেও অনেকে প্রশ্ন করছেন আমরা একটু ফেসবুকের প্রশ্নগুলো নিয়ে নিই মোহাম্মদ সাদেক তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি ইউএস সিটিজেন যদি প্যারেন্টসের জন্য অ্যাপ্লাই করে এবং আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান ব্রাদার এবং সিস্টার থাকে তারা কি একসাথে বাবা মার সাথে আসতে পারবে কিনা এটার আনসার হচ্ছে সরাসরি না আসলে নাটা হচ্ছে এই কারণে হয়তো বনি বুঝবে কেন না ইউনিটিভ 
যারা ডেরিভেটিভ যারা সন্তান এবং স্পাউস তারা একে অপরকে ফলো করে না তো সেই কারণে হ্যাঁ এটা ইমিডিয়েট যদি কঠিন হলো সত্য যে ওরা প্রায়োরিটি বেশি ইউএস সিটিজেন তার যেটা রিলেটিভস যেমন তার স্পাউস ইমিডিয়েট রিলেটিভস তার সন্তানরা তার সাথে ফলো করবে না তার প্যারেন্টস ইমিডিয়েট রিলেটিভস প্যারেন্টসের অপর প্যারেন্টস ফলো করবে না আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান বাচ্চারা তার সাথে ফলো করবে না কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বাররা ফলো করবে ফ্যামিলি মেম্বার কারা কারা হচ্ছে আপনার গ্রিন কার্ড হোল্ডার তার স্পাউস গ্রিন কার্ড হোল্ডার আর তার এই আপনার ইয়েতে प्रणयन প্রণয়ন করেছে সেটা আসলে একটু ট্রিকি যেটা ইন জেনারেল মানে নর্মাল সেন্সে যদি বিবেচনা করা হয় এটা তো একটু ভিন্ন আসলে একটা জিনিস কি আমেরিকাতে যে কোনো বিষয় আপনার ট্যাক্স ল বলেন যে কোনো বিষয় একটু ওরা স্মার্ট ওয়েতে যদিও জটিল মনে হয় এবং জিনিসটা কিন্তু ইজি না একটু সামান্য মানে কার্ব করা বাঁকা করা ট্রিকি করা রাই বাঁকা করা আছে আমাদের ফেসবুকে আরও একজন প্রশ্ন করেছেন রঞ্জু আহমেদ তিনি প্রশ্ন করেছেন ওনার ওয়াইফ গ্রিন কার্ড ধারী এবং তার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন দুই হাজার সতেরো সালের মেতে আর কতদিন লাগতে পারে গ্রিন কার্ড দিয়ে আবেদন করেছে স্পাউসের আবেদন হ্যাঁ সতেরো সালে যেটা আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে বলেছিলাম যে নভেম্বর টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে যারা আবেদন করেছিল তাদের ভিসাগুলো ইস্যু করছে দেখা যায় দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগছে এখন সেই আচ্ছা সাধারণত এই প্রশ্নটি প্রায়ই আসে যে স্পাউস সিটিজেন হলে কতদিন লাগে আর গ্রিন কার্ড দিয়ে কতদিন লাগে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে যেমন কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছিলাম যে ইউএস সিটিজেন তার স্পাউস হচ্ছে আপনার ইমিডিয়েট রিলেটিভ তাদের ক্ষেত্রে কোনো টাইম আপনার ফ্রেম নাই এটা আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেস এবং এটা প্রসেসিং হতে যত সময় লাগে সেটাই সময়টা ধরা হয় যেমন প্রসেসিং হতে আপনার আট থেকে দশ মাস সময় লাগে দশ মাসের মধ্যে কিন্তু আমেরিকা চলে আসতে পারে ইউএস সিটিজেনের স্পাউস কোনো টাইম বেরিয়ার নাই কিন্তু গ্রিন কার্ড হোল্ডার তার স্পাউস সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার তার তার কিন্তু সরাসরি ডাইরেক্ট ওয়েতে আসার কোনো সুযোগ নাই তাকে নির্দিষ্ট আপনার সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে সময়টা এই কারণে অপেক্ষা করা হয় কারণ সারা বিশ্বে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওই ক্যাটাগরিতে বিজয় ইস্যু করা হয় সেই কারণে কিন্তু যদি দেখা যায় ওটার যদি আপনার ট্রাফিক কম থাকে ওটা যদি রাশ কম থাকে দেখা যায় সিটিজেন থেকে আগেও চলে আসে এখন বর্তমানে যে ট্রাফিক যে এটা রাস সেই হিসাবে ধরা হয় দুই থেকে আড়াই বছর আড়াই বছর আমাদের সাথে ফোনে আরেকজন আছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে खुब सुंदर एक चमत्कार प्रश्न कंडिशनल शब्द देखा जाए कंडिशनल क्या इवें आसले देखा जाए मजा बेपर हे जरा ग्रीन कार्ड पाए देखा जाए इन जेनारे एम बी सी एक इन्स्ट्रकशन देवा है लेखा था इफ यू आर कंडिशनल ग्रीन कार्ड यू हाव टू रिन्यू यर ग्रीन कार्ड लाइक यर सेकेंड एनिवार्स नाइनटी डेज बिफोर अफ यर सेकेंड एनिवार्सरि इनफैक्ट जो ग्रीन कार्ड पाई कथा देश आसि मैं ये आई वज फल दिस लाइक वार्ड लाइक ये वाई आई शुड रिन्यू दिस एनिवार्सरि बाट इफ तो पढ़ा है ना जो है प्रजोज्य तो ये इफ शब्द दैट मीस हे स्पेसिफिक किस कैटागर जो प्रजोज्य से यूएस सिटीजन अथवा ग्रीन कार्ड धारी तरह स्पाउस जो तरह विवर दुई बचर मध्य अमेरिका ढुके तेतर क्षेत्र में टू इयार्स ग्रीन कार्ड तरा पा और तर क्षेत्र में कंडिशनल प्रजोज्य शुद्म मैरेज और अन्य सब किस क्षेत्र सब कुछ क्षेत्र दस बचर प्रजोज्य और एक कंडिशन यूज कर इवि फाइव जरा इन्भेस्टमेंट कैटागर से आपनर देश में भिजा पाए ग्रीन कार्ड पाए तेत्र क्योंकि दुई बचर देवा है जमन 
স্পাউস ম্যারেজের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্পাউস যে দুই বছর পরে এটাকে বোনাফাইড ম্যারেজ অথবা অন্যান্য অ্যাক্সেপশনাল ক্যাটাগরি দেখিয়ে এটাকে রিমুভ করতে হয় একইভাবে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে যখন দুই বছর গ্রিন কার্ড পায় দুই বছর পরেও কিন্তু দেখাতে হয় হি ইজ ডুইং এ বিজনেস ইন দিস আচ্ছা মানে সব কিছুরই সুন্দর ব্যাখ্যা আছে এবং সেটা কন্ডিশনাল এটা কন্ডিশনাল শব্দটি ব্যবহার করা হয় আমরা যেহেতু একদম অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা কথা বলছিলাম খুব সুন্দর একটি বিষয় নিয়ে আমরা ইতিবাচকভাবে অনুষ্ঠানটি শেষ করতে চাই সে কারণে আমি একটি বিষয়ে আসলাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গতকালও আমরা খবর করেছি যে সে ডোমিনিকান রিপাবলিকানে আবারও যাচ্ছে ট্রাম্প অর্গানাইজেশন যেখানে তিনি তার স্বপ্নের যে রিয়েল এস্টেট বিজনেস সেটি করতে চেয়েছিলেন এবং এরিক ট্রাম্পও সেটি সফর করে এসেছেন সেটি নিয়ে বিশ্লেষকেরা নানা গণমাধ্যমে নানা ধরনের যুক্তি এসেছে যে এটি সংবিধান পরিপন্থী একজন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সেখানে বাইরের দেশে তার নামে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন হবে তার প্রেক্ষিতে আজকে আবার একটি নিউজ সেটি হচ্ছে তার সম্পদ তিনি ট্রাস্টি বোর্ডের আন্ডারে দান করে দিতে চান কিন্তু আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি কিন্তু একদম আইনজীবী নিয়ে তিনি কিন্তু অ্যানাউন্স করেছিলেন যে তিনি আর তার ব্যবসার সাথে জড়িত থাকবেন না আপনার যদি মনে থাকে এবং তার অ্যাটনি তখন ঘোষণা দিয়েছে সেটি তো সে প্রেক্ষাপটে সব কিছু মিলিয়ে কি বলবেন না আসলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি কিন্তু প্রকৃত একজন বিজনেসম্যান ব্যবসায়ী ওনার কিন্তু দেখা যাচ্ছে উনি সম্পূর্ণ কিন্তু মানি ওরিয়েন্টেড ওনার ফ্যামিলিও কিন্তু মানি ওরিয়েন্টেড এখন ইভেন্টচুয়ালি উনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে ওনার যে দেশের সেবা করার জন্য উনি যেটাই হোক দেশকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা ফার্স্ট এই ঘোষণা দিয়ে এখানে আপনার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওনার মূল ইন্টারেস্ট কিন্তু ওনার ব্যবসার মধ্যেই রয়ে গেছে ওনার ছেলেমেয়েরা সবাই কিন্তু স্টিল তারা নিজেদের দেখা যাচ্ছে একটা ওনাদের ওন পার্সোনাল ইন্টারেস্টে কাজ করছে সেই জিনিসটাই কিন্তু বারবার নিউজ মিডিয়াতে সৌদি আরবের সাথেও যে জ্যারেড কুশনার এই বিষয়টি আমরা দেখেছি যে অনেক কিছু বিতর্কিত হয়ে আসছে তারপরেও যদি উনি ট্রাস্টি বোর্ডের আন্ডারে তার যে ঘোষণা আজকে সে অনুযায়ী যদি সবকিছু দান করে দেয় এবং তিনি যদি নিজেকে গুটিয়ে নেন সেটিকে আপনি কিভাবে দেখবেন যদি এটা আদো হয় ভালো পদক্ষেপ আসলে দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আসলে আগেও কোনো প্রেসিডেন্ট কখনো এগুলোতে করার সাহসই পায়নি আরেকটা কি জিনিস কি দেখা যায় এই জিনিস গুলো দেখভাল করার জন্য কিন্তু আমাদের যে কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটি আছে বিভিন্ন প্রকার এটা প্রক্রিয়া আছে দেখা যাচ্ছে আপনার সিনেট তো আমাদের রিপাবলিকান কনজারভেটিভ হাতে আছে এখন জানুয়ারির পর থেকে কিন্তু কিছু অ্যাকশন শুরু হতে পারে এই বিষয়ে যে বিভিন্ন রকম অনিয়ম এবং আইন ভঙ্গের বিষয়টি আর একটা কি দেখা যায় যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনার যে মুখের বুলির কাছে আমার কাছে মনে হয় বেশিরভাগ লোকই কিন্তু ভয় ততস্থ মানে ভয় কাতর যে একটা কথা বলবে ওনার কিছু শুরু করবে ওনার এগেনস্টে সেটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে শুরু করতে পারে অনেক আত্মবিশ্বাসে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল ঠিক একই সময় দেখা হবে এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন